ഹലോ നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് എസ് എസ് എൽ സിയുടെ ഇംഗ്ലീഷ് റീഡർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പാർട്ട് വൺ അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ നമുക്കറിയാവുന്നത് പോലെ അഡ്വഞ്ചേഴ്സ് ഇൻ എ ബന്യൻ ട്രീ എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്റർ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പാഠഭാഗം ഇതൊരു ഷോർട്ട് സ്റ്റോറിയാണ് ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് റസ്കിൻ ബോണ്ട് ആണ് നമുക്ക് ആദ്യം അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക റസ്കിൻ ബോണ്ട് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി നാല് മെയ് നയൻറ്റീൻതിനാണ് അദ്ദേഹം ഇന്ത്യൻ ഓദർ ഓഫ് ബ്രിട്ടീഷ് ഡിസെൻറ്റ് അല്ലെ ബ്രിട്ടീഷ് വംശ പരമ്പരയുള്ള ഒരു ഇന്ത്യൻ എഴുത്തുകാരനാണ് അദ്ദേഹം ഹിസ് ഫാദർ വാസ് എൻ ഓഫ് ഓഫീസർ അറ്റ് റോയൽ എയർഫോഴ്സ് റോയൽ എയർഫോഴ്സിലെ ഒരു ഓഫീസറായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫാദർ ഹി റോഡ് ഇസ് ഫേസ്റ്റ് നോവൽ ദ റൂം ഓൺ ദ റൂഫ് അറ്റ് ദ ഏജ് ഓഫ് സെവൻറ്റീൻ പതിനേഴാമത്തെ വയസ്സിലാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ നോവൽ എഴുതുന്നത് ദ റൂം ഓൺ ദ റൂഫ് എന്നാണ് ആ നോവലിൻ്റെ പേര് ഇറ്റ് ഗോഡ് ലൂയിൻ റീസ് പ്രൈസ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴില് അതിൽ ജോൺ ലൂയിലിൻ റൈസ് പ്രൈസ് അതിന് ലഭിച്ചു ഹിസ് ഫേസ്റ്റ് ചിൽഡ്രൻസ് ബുക്ക് വാസ് ദ ആംഗ്രി റിവർ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ പുസ്തകം എന്ന് പറയുന്നത് ദ ആംഗ്രി റിവർ എന്ന പുസ്തകമാണ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടു ഹി റിസീവ്ഡ് ദ സാഹിത്യ അക്കാഡമി അവാർഡ് ഫോർ ഹിസ് ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി കളക്ഷൻ അവർ ട്രീസ് സ്റ്റിൽ ഗ്രോ ഇൻ ഡേറ അവർ ട്രീസ് സ്റ്റിൽ ഗ്രോ ഇൻ ഡേറ എന്ന തന്റെ പുസ്തകത്തിന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ അദ്ദേഹത്തിന് കുട്ടികളുടെ ചെറുകഥ രചനയുടെ സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചു ഹി വാസ് അവാർഡഡ് ദ പത്മശ്രീ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി നയൻ ഫോർ ഹിസ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ടു ചിൽഡ്രൻസ് ലിറ്ററേച്ചർ കുട്ടികളുടെ സാഹിത്യ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ബാലസാഹിത്യവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പത്മശ്രീ ലഭിച്ചു ഹി ഗോട്ട് ദ ലൈഫ് ടൈം അച്ചീവ്മെന്റ് അവാർഡ് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ അല്ലെ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ലൈഫ് ടൈം അച്ചീവ്മെന്റ് അവാർഡ് ലഭിച്ചു ഹി നൗ ലീവ്സ് ഇൻ ഹിസ് അഡോപ്റ്റഡ് ഫാമിലി ഇൻ ലാൻഡോർ നിയർ മുസൂറി മുസൂറിയിലെ ലാൻഡോറിൽ അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ അഡോപ്റ്റഡ് ഫാമിലിയിലാണ് അദ്ദേഹം ആയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് റസ്കിൻ ബോണ്ടിനെ കുറിച്ച് ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നന്നായിട്ട് വായിക്കുക വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക ചാപ്റ്ററിലെ കണ്ടന്റിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒരു എന്താണ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം നേച്ചർ ഈസ് ഫോർ ഓൾ ലിവിംഗ് ബിങ്സ് അല്ലെ പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയുള്ളതാണ് man should live in harmony with nature manushan endu cheyanam prakrutiyumayitte valare aikyathil allengil valare cheerchayoda yojippode poruthappettu pogendadayitte undu being one with nature is always mesmerizing kando appo endana nature umayitte onnichu chernulla oralinde jeevitham ennu parayunna eppolum valare mesmerizing ennu parney endana manam mayakkunna anjippikkunna pinne endana oralinde shraddha aagarshikkunna ennakkana adayathu nature umayittulla oralinde jeevitham ennu parney valare aaswadhyagaramana have you ever got a chance to spend your leisure time with nature alle ningalkku eppolengilum ningalde leisure time ningalde free time നേച്ചറുമായിട്ട് പ്രകൃതിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ജീവിക്കുവാനായിട്ട് അല്ലെ പ്രകൃതിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുവാനായിട്ട് പ്രകൃതിയുമായിട്ട് ചേർന്നിരിക്കുവാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിനൊരു അവസരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ ലെറ്റ്സ് റീഡ് ഹൗ എ ബോയ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആൻഡ് ബ്ലെൻഡഡ് വിത്ത് ദ എസൻസ് ഓഫ് നേച്ചർ അല്ലെ ഈ കഥയിലൂടെ നമുക്ക് വായിക്കാം എന്താണ് ഒരു ഒരു കുട്ടി എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത് അവൻ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ പ്രകൃതിയോട് ബ്ലൻഡ് ചെയ്തത് വിളക്കി ചേർത്ത ഇഴുകി ചേർന്ന അല്ലെങ്കിൽ നേച്ചറിൻ്റെ സത്തയുമായിട്ട് പ്രകൃതിയുമായിട്ട് ഇഴുകി ചേർന്ന ഒരു കുട്ടിയുടെ ഒരു ചെറിയൊരു കഥ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംഭവം നമുക്കിവിടെ പഠിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ പാഠഭാഗത്തേക്ക് പോകാം അഡ്വഞ്ചേഴ്സ് ഇൻ എ ബാന്യൻ ട്രീ ദോ ദ ഹൗസ് ആൻഡ് ഗ്രൗണ്ട്സ് ഓഫ് അവർ ഹോം ഇൻ ഇന്ത്യ വെർ ഗ്രാൻഡ് ഫോർദേഴ്സ് ഡൊമൈൻ ദ മാഗ്നിഫിഷ്യൻറ്റ് old banyan tree was mine chiefly because grandfather at the age of 65 could no longer climb it okay but though the house and grounds of our home in india india le nammada veedum parambum adu pole ne namukkulla sottu vagagal okke grandfather inde chumadalayil petta daanengilum the magnificent uh, old banyan tree valippamulla aa valiya gambhiramaya aa oru valippamulla oru banyan
മരത്തിൽ ബന്യൻ ട്രീയിൽ അതിൽ പിടിച്ച് വലിച്ചു കയറാൻ എന്നെ കൊണ്ടേ പറ്റത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അത് ഞാൻ എൻ്റെതായിട്ട് ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്തിരുന്നു ഗ്രാൻഡ് മദർ യൂസ് ടു ടീസ് ഹിം അബൌട്ട് ദിസ് ഇതിനെ ചൊല്ലി ഗ്രാൻഡ് മദർ എന്ത് ചെയ്യും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ആ അപ്പൂപ്പനെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കളിയാക്കും ആൻഡ് വുഡ് സ്പീക്ക് ഓഫ് എ സെർട്ടൺ കൗണ്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഡെസ്മെന്റ് ആൻഡ് ഇംഗ്ലീഷ് വുമൻ ഹു ലീവ്ഡ് ടു ദ ഏജ് ഓഫ് വൺ സെവൻറ്റീൻ ആൻഡ് വുഡ് ഹാവ് ലീവ്ഡ് ലോങ്ങർ ഇഫ് ഷി ഹാഡ് ഇൻ ഫോൾ ആൻ വൈൽ ക്ലൈംബിങ് ആൻഡ് ആപ്പിൾ ട്രീ കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് കളിയാക്കുന്ന എന്താണ് ആ ഒരിക്കൽ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് വുമൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു പ്രഭുവിൻ്റെ പത്നിയായ ഒരു പ്രഫിയായ ഡെസ്മണിലെ പ്രഫിയായ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് സ്ത്രീ അവരെന്താണ് നൂറ്റി പതിനേഴ് വയസ്സ് വരെ ജീവിച്ചിരുന്നു അവരൊരു ആപ്പിൾ മരത്തിൽ നിന്ന് വന്ന് താഴെ വീഴാതിരുന്നെങ്കിൽ അവർ ആപ്പിൾ മരത്തിൽ നിന്ന് വലിഞ്ഞു കയറി പൊത്തോന്ന് താഴെ വീണു അപ്പൊ താഴെ വീഴാതിരുന്നു എങ്കിൽ അവർ കുറെ കാലം കൂടെ ജീവിച്ചിരുന്നേനെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഗ്രാൻഡ് മദർ അപ്പൂപ്പനെ കളിയാക്കാറും ഉണ്ടായിരുന്നു ദ സ്പ്രെഡിങ് ബ്രാഞ്ചസ് അപ്പൊ ഇനി ബനിയൻ ട്രീയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് ദ സ്പ്രെഡിങ് ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് ദ ബനിയൻ ട്രീ കണ്ടോ ബനിയൻ ട്രീയുടെ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ആൾമരത്തിന്റെ വളർന്ന് വിശാലമായി പടർന്ന് പന്തലിച്ച് നിൽക്കുന്ന ബ്രാഞ്ചസ് അതിന്റെ ശിഖരങ്ങൾ വിച്ച് കേവ് ടു ദ ഗ്രൗണ്ട് അത് ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞു ആൻഡ് ഇറ്റ് ടു റൂട്ട് അഗൈൻ എന്നിട്ട് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്തു അതിലിങ്ങനെ റൂട്ട്സ് ഇങ്ങനെ ഫോം ചെയ്തു ഫോമിങ് എ മെയ്സ് ഓഫ് ആർച്ചസ് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ആർച്ച് പോലെ വളഞ്ഞു വളഞ്ഞുള്ള വഴികൾ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ആർച്ച് പോലെ അതിങ്ങനെ വളർന്ന് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് കുഴഞ്ഞു മറിഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് ഗൗമി എൻലസ് പ്ലഷർ അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവന് വളരെയധികം സന്തോഷം നൽകുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ഈ ഒരു മരം ഇങ്ങനെ വളരെ വളർന്ന് വലുതായി ഇങ്ങനെ പന്തലിച്ച് നിൽക്കുന്നത് കാണുന്നത് അതിലേക്ക് വലിഞ്ഞു കയറുന്നതൊക്കെ ഇവന് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് ദ ട്രീ വാസ് ഓൾഡർ ദൻ ദ ഹൗസ് ഓക്കെ ഈ ട്രീക്ക് എന്താണ് അവരുടെ വീടിനെക്കാലും പ്രായമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒത്തിരി പ്രായമേറിയ ഒരു മരമാണ് ഒത്തിരി വർഷങ്ങളായിട്ട് അത് അവിടെ നിൽപ്പുണ്ട് ഓൾഡർ ദാൻ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിനെക്കാളും അതിന് പഴക്കമുണ്ട് ആൻഡ് ഓൾഡ് ആസ് ദ ടൗൺ ഓഫ് ഡേറ ആ പുരാതനമായ ഡേറ ടൗൺ ആ ടൗണിനെക്കാളും ഒക്കെ പഴക്കമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പ്രായമായ ഒരു മരമാണ് നെസ്ലിംഗ് ഇൻ ദ വാലി അറ്റ് ദ ഫുട്ട് ഹിമാലയത്തിൻ്റെ ഒരു വാലി അല്ലെങ്കിൽ ഹിമാലയത്തിൻ്റെ താഴ്വരയാകുന്ന ഡെറാഡോണിലാണ് ഇതെന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പടർന്ന് പന്തലിച്ചത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് നോക്കാം മൈ ഫേസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ഫെമിലിയർ വാസ് എ സ്മോൾ ഗ്രേ സ്കുറൽ അല്ലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ അതിനകത്തുണ്ടായിരുന്ന ആദ്യത്തെ കൂട്ടുകാരൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്കുറലാണ് ഒരു അണ്ണാനാണ് ആക്ഷിങ് ഹിസ് ബാക്ക് അല്ലെ ആൻഡ് സ്നിഫിങ് ഇൻ ടു ദയർ അല്ലെ ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞ ശരീരവുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞു ചാടുകയും പിന്നെ അതുപോലെ സ്നിഫിങ് ഇൻ ടു എയർ എന്താണ് വായുവിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ മണം പിടിച്ചൊക്കെ മൂവ് ചെയ്യുകയും ചലിക്കുകയും ഹി സീംഡ് അറ്റ് ദ ഫേസ്റ്റ് ടു റിസൺ മൈ ഇൻവേഷൻ ഓഫ് ഹിസ് പ്രൈവസി അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യമായിട്ട് ഇവനെ ആ മരത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ കണ്ടപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ മരത്തിലേക്ക് വന്ന അല്ലെ മരത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്ന ഇവനെ കണ്ടപ്പോഴേക്കും ആദ്യം അതിന് അമർഷം തോന്നി കാരണം എന്താണ് ആ അണ്ണാന്റെ പ്രൈവസി അവന്റെ സ്വകാര്യതയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവനായിരിക്കുന്ന അവൻ വിഹരിക്കുന്ന ആ ബന്യൻ ട്രീയിൽ ആര് കടന്നു കയറി ഈ മനുഷ്യ അല്ലെ ഈ പയ്യൻ കടന്നു കയറി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിനെന്ത് ചെയ്തു ഒരു 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 അമർഷം തോന്നി ബട്ട് വെൻ ഹി ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് ഐ ഡിഡ് നോട്ട് ആം മൈ സെൽഫ് വിത്ത് എ കാറ്റപ്പിൾട്ട് ഓർ ഗേ ഗൺ ഹി ബിക്കെയും ഫ്രണ്ട്ലിയർ കണ്ടോ അപ്പൊ എന്താണ് അവൻ കണ്ടെത്തി ഐ ഡിഡ് നോട്ട് ആം മൈ സെൽഫ് വിത്ത് എ കാറ്റപ്പിൾട്ട് എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു കാറ്റപ്പിൾട്ട് തെറ്റാലിയോ അല്ലെ കവണയോ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല പിന്നെ എയർ ഗൺ ഒന്നുമില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ആയപ്പോൾ അവൻ എന്ത് ചെയ്തു കുറേച്ച കുറേച്ച എന്നോട് വളരെ ഫ്രണ്ട്ലിയറായി സൗഹൃദപൂർവ്വം പെരുമാറി ആൻഡ് വെൻ ഐ സ്റ്റാർട്ട് ലീവിങ് ഹിം പീസസ് ഓഫ് കേക്ക് ആൻഡ് ബിസ്കറ്റ് ഹി ഗ്രൂ ബോൾഡർ and finally became familiar enough to take food from my hands alle appo endana avane idakkidakki kondu vanna endu cheyarunde cake biscuits okka kondu kodukkarunde appo avan endu cheyandra avan valarugeyum adu pole enna endana
കെയർഫുള്ളി വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഡെൽവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അതായത് ഇവന്റെ പോക്കറ്റിനകത്ത് വരികയും അതിനകത്തിരുന്ന് അവൻ ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ അത് എടുത്തോണ്ട് പോവുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അത്രയ്ക്ക് ഫ്രണ്ട്ലി ആയി ഹി വാസ് എ വെരി യങ് സ്ക്വറൽ ആൻഡ് ഹിസ് ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് റിലേറ്റീവ്സ് പ്രോബബ്ലി തോട്ട് ഹിം ഹെഡ് സ്ട്രോങ് ആൻഡ് ഫൂലിഷ് ഫോർ ട്രസ്റ്റിങ് എ ഹ്യൂമൻ അപ്പൊ എന്താണ് അവൻ വളരെ യങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ക്വറൽ ആയിരുന്നു വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള യങ് സ്ക്വറൽ ആയിരുന്നു ആൻഡ് ഹിസ് ഫ്രണ്ട്സ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സോറി ആ സ്ക്വറൽ ൻ്റെ ആ കൂട്ടുകാർക്കും റിലേറ്റീവ്സ് ഒക്കെ എന്താണ് ഇവനോട് എന്ത് ചെയ്ത് ഇവൻ ഹെഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇവന്റെ ഈ എടുത്തുചാട്ട സ്വഭാവം അല്ലെങ്കിൽ ഇവന്റെ മനുഷ്യനുമായിട്ടുള്ള ഒരു കൂട്ടുകെട്ട് അത് അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യനെ ഇവൻ വിശ്വസിച്ച് ഇവൻ മനുഷ്യനോട് കൂട്ടുകെട്ടുന്നത് അവന്റെ ആ അണ്ണാറക്കണ്ണന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ബന്ധുക്കൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അവന്റെ കൂടെയുള്ള മറ്റണ്ണൻ അണ്ണ അണ്ണാന്മാർക്ക് വളരെയധികം ഇത് ഫൂളിഷായിട്ടും വളരെയധികം എടുത്തുചാട്ടമുള്ള ഇവന്റെ ഒരു സ്വഭാവമായിട്ടും തോന്നി ഇൻ ദ സ്പ്രിങ് വെൻ ദ ബാനിയൻ ട്രീ വാസ് ഫുൾ ഓഫ് സ്മോൾ ഡ്രഡ് ഫിക്സ് കണ്ടോ അപ്പൊ സ്പ്രിങ് സീസൺ ആകുമ്പോഴേക്ക് വസന്തകാലമാകുമ്പോഴേക്ക് ഈ ബന്യൻ ട്രീ നിറച്ചെന്താണ് നല്ല ചുവന്ന തുടുത്ത ചെറിയ ആലിപ്പഴങ്ങൾ ആലിന്റെ പഴങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ അപ്പൊ ബേർഡ്സ് ഓഫ് ഓൾ കൈൻസ് വുഡ് ഫ്ലോക്ക് ഇൻ ടു ഇറ്റ്സ് ബ്രാഞ്ചസ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ചില്ലകളിലേക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ പല തരത്തിലുള്ള എന്താണ് പക്ഷികൾ ഇങ്ങനെ വന്ന് നിറയും ദ റെഡ് ബോട്ടംഡ് ബുൾബുൾ അതുപോലെ എന്താണ് നല്ല ചുവന്ന വാലുള്ള ബുൾബുൾ പക്ഷി ചിയർഫുൾ വളരെ എന്താണ് ചിയർഫുൾ ആയിട്ടൊന്ന് ഗ്രീഡി ആയിട്ട് അവിടെ വന്ന് ചിലയ്ക്കുകയും പിന്നെ അവിടെ വന്ന് ഈ പഴങ്ങളൊക്കെ കഴി കൊത്തി തിന്നുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും ഗോസിപ്പിങ് റോസി പാസ്റ്റേഴ്സ് കണ്ടോ റോസി പാസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തരം പക്ഷിയാണ് കുഞ്ഞു പക്ഷിയാണ് അപ്പോൾ അത് അത് വന്ന് അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഗോസിപ്സ് മീൻസ് എന്താണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചിലയ്ക്കുകയും കൊക്കുരുമുങ്ങുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും ആൻഡ് പാരറ്റ്സ് ആൻഡ് ക്രോസ് കണ്ടോ തത്തുകളും കാക്കുകളും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്ക്വാബ്ലിങ് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ ഓൾ ദ ടൈം അല്ലേ അത് വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും സ്ക്വാബിൾ ചെയ്യും മീൻസ് എന്താണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഫൈറ്റ്സ് ആർഗ്യൂ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചെലയ്ക്കുന്നു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിക്കുന്നു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറക്കുന്നു ഒരു ബ്രാഞ്ചിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് പറക്കുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെയൊക്കെ സ്പ്രിങ് സീസൺ ഈ ബന്യൻ ട്രീയിൽ ഫുൾ ഓഫ് എന്താണ് ഈ ഫിക്സ് വളർന്നു നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ കിളികൾ ഇഷ്ടം പോലെ വരാറുണ്ട് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഫിക്സ് സീസൺ ദ ബന്യൻ ട്രീ വാസ് ദ നോയ്സിയസ്റ്റ് പ്ലേസ് ഓൺ ദ റോഡ് അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ഫിക്സ് സീസൺ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ബന്യൻ ട്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ആ പ്രദേശത്തിലെ ഏറ്റവും നോസിയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഏറ്റവും നോസിയസ്റ്റ് മീൻസ് എന്താണ് ഭയങ്കര ശബ്ദ കോലാഹലമുള്ള ഒരു പ്ലേസ് ആയിട്ട് ഈ ബന്യൻ ട്രീ മാറുന്നു Half way up the tree, I had built a small platform on which I would often spend the afternoons when it wasn't too hot. So, half way up the tree, I built a small platform on which I would often spend the afternoons when it wasn't too hot. I built a small platform on which I would often spend the afternoons when it wasn't too hot. I built a small platform on which I would often spend the afternoons when it wasn't too hot. I built a small platform on which I would often spend the afternoons when it wasn't too hot. I built a small platform on which I would often spend the afternoons when it wasn't too hot. I built a small platform on which I would often spend the afternoons when it wasn't too hot. When it wasn't too hot, it was not too hot. 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 I could read there. I was able to read there. I was able to read there. Propping myself up against the ball. So, what did I do? I did not do anything. I did not do anything. Ball means I did not do anything. Ball means I did not do anything. I did not do anything. So, propping up. What did I do? ഞാൻ തന്നെ ഈ മരത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ചാഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വിത്ത് കുഷൻസ് ടേക്കൺ ഫ്രം ദ ഡ്രോയിങ് റൂം ഞാൻ വീട്ടിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് എടുത്ത കുഷൻസ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അവിടെ കയറി ഇരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് വായിക്കുന്നത് ട്രഷർ ഐലൻഡ് ഹക്കൽ ബെറിഫിൻ ദ മൗഗ്ലി സ്റ്റോറീസ് ആൻഡ് ദ നോവൽസ് ഓഫ് എഡ്ഗാർ റേസ് ബറോസ് ആൻഡ് ലൂയിസ മേ ആൽക്കോട്ട് മേ അപ്പ് മൈ ബാഗ് ഓഫ് വെരി മിക്സ്ഡ് റീഡിങ് അപ്പൊ എന്താണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹം എടുത്തോണ്ട് പോകുന്ന ബാഗിലുള്ള എന്താണ് കുറെ ബുക്സ് ആണിത് ട്രഷർ ഐലൻഡ് ഹക്കിൾ ബെറിഫിൻ മൗഗ്ലി സ്റ്റോറീസ് പിന്നെ എഡ്ഗർ റീസ് ബോറോസിന്റെ
അപ്പോൾ അവിടെ ഗ്രാൻഡ് മദർ എന്ത് ചെയ്യായിരിക്കും ആ അഴു കഴുകിയ വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ അവിടെ എന്താണ് അയയിൽ തൂക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെയൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഉണങ്ങിയ വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് മടക്കി വയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അറ്റ് ദ കുക്ക് കോറലിംഗ് വിത്ത് ദ ഫ്രൂട്ട് വെൻഡർ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അവിടെ കാണുന്നത് ആ കുക്ക് എന്താണ് ഫ്രൂട്ട് വെൻഡറുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ വിൽക്കുന്നവരുമായിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വാക്ക് തർക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് വില പേശുന്നതൊക്കെ ആയിരിക്കും ഓർ എ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഗ്രാംബ്ലിംഗ് അറ്റ് ദ ഹാർഡ് ഇന്ത്യൻ മാരി ഗോൾസ് വിച്ച് ഇൻസിസ്റ്റഡ് ഓൺ സ്പ്രിങ്ങിങ് അപ്പ് ഓൾ ഓവർ ഹിസ് വെരി ഇംഗ്ലീഷ് ഗാർഡൻ കണ്ടോ അപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഗ്രാംബിൾ ചെയ്യുക മുറിമുറുക്കുന്നതായിരിക്കും കേൾക്കുന്നത് എന്താണ് ആരെ നോക്കിയിട്ടാണ് ഇന്ത്യൻ മാരി ഗോൾസ് അല്ലെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ഗാർഡൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്താണ് ഒരു ആംഗലേയ രീതിയിൽ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ആ തൻ്റെ പൂന്തോട്ടത്തിൽ പൂന്തോട്ടത്തിൽ എന്താണ് ഇന്ത്യൻ മാരി ഗോൾഡ് ഇന്ത്യയിലെ ചേമന്തി ജമന്തി ചേമന്തി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ പുഷ്പം അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്പ്രിങ് സീസണിൽ അതെന്താണ് വിരിയാതെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് അപ്പൂപ്പൻ എന്ത് ചെയ്യുക അതിനെ നോക്കി മുറിമുറുക്കുന്നതൊക്കെ ആയിരിക്കാം ഇവൻ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇരുന്ന് കാണുന്നത് യൂഷ്വലി നത്തിങ് വെരി എക്സൈറ്റിംഗ് ഹാപ്പൺ വൈൽ ഐ വാസ് ഇൻ ദ ബന്നിൻ ട്രീ അല്ലേ സാധാരണയായിട്ട് എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിശയിപ്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ആവേശം ുന്ന ഒരു കാര്യം അതിന്റെ മുകളിൽ ഇരുന്ന് നോക്കുമ്പോഴത്തേന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബന്യൻ ട്രീയുടെ മേളിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ മുകളിൽ ഇരുന്ന് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടാകണമെന്ന് ഇല്ല ബട്ട് ഓൺ വൺ പെർട്ടിക്കുലർ ആഫ്റ്റർനൂൺ പക്ഷേ ഒരു പ്രത്യേക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉച്ച കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം ഐ ഹെഡ് ഇനഫ് എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ടു ലാസ്റ്റ് മീ ത്രൂ ദ സമ്മർ കണ്ടോ എനിക്ക് എന്താണ് വലിയൊരു എന്താണ് എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഒരു അത്ഭുതം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആവേശം ഉണർത്തുന്ന ഒരു ഒരു സംഭവം എന്ത് ചെയ്യപ്പെട്ടു അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്താണെന്ന് നോക്കാം ദാറ്റ് വാസ് ദ ടൈം ഐ സോ എ മങ്കൂസ് ആൻഡ് എ കോബ്ര ഫൈറ്റ് ടു ഡെത്ത് ഇൻ ദ ഗാർഡൻ വൈ ലൈ സാറ്റ് ഡിറക്ട്ലി അബൌദം ഇൻ ദ ബന്യൻ ട്രീ കണ്ടോ ഞാൻ ബന്യൻ ട്രീയുടെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴേക്ക് ഒരു മങ്കൂസ് ഒരു കീരിയും ഒരു കോബ്ര ഒരു പാമ്പ് ഒരു മൂർഖനും തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഗാർഡനില് എന്താണ് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്താണ് യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് കടിപിടി കൂടുന്നത് ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്ന് കണ്ടു ഇറ്റ് വാസ് ആൻ ഏപ്രിൽ ആഫ്റ്റർനൂൺ അതൊരു ഏപ്രിലെ ഉച്ച കഴിഞ്ഞ ഒരു സമയമായിരുന്നു അല്ലെ ഒരു സമ്മർ സീസണിലായിരുന്നു ആൻഡ് വാം ബ്രീസസ് ഓഫ് അപ്രോച്ചിങ് സമ്മർ ഹാറ്റ് സെൻഡ് എവ്രി വൺ ഇൻക്ലൂഡിങ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിൻ്റെ അപ്പോൾ എന്താണ് ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു സമ്മറാണ് നല്ല ചൂട് കാറ്റ് ഇങ്ങനെ അടിക്കുന്നുണ്ട് വാം ബ്രീസ് ഇങ്ങനെ ചൂട് ഇളം കാറ്റ് അടിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോഴെന്ത് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്തു ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരും ഉള്ളിൽ വീടിനുള്ളിലാണ് അല്ലോ വീടിനുള്ളിൽ ഉച്ചമയക്കത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ വീടിനുള്ളിലാണ് ഐ വാസ് ഫീലിംഗ് ഡ്രൗസി മൈ സെൽഫ് അല്ലെ എനിക്ക് എന്താണ് ഞാൻ തന്നെ എനിക്കെന്താണ് വളരെയധികം എന്താണ് ഡ്രൗസി എന്താണ് വളരെ അലസമായിട്ട് വളരെ ഉറക്കം വരുത്തുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫീലായി ആൻഡ് വാസ് വണ്ടറിങ് ഇഫ് ഐ ഷുഡ് ഗോ ടു ദ പോൺ ബിഹൈൻഡ് ദ ഹൗസ് വർ സിം അപ്പോൾ വിചാരിച്ചു എന്താണ് ഒരു പോണ്ടുണ്ട് ഒരു കുളമുണ്ട് ആ കുളത്തിൽ പോയിട്ട് ഒന്ന് എന്താണ് നീന്താം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ഒന്ന് കുളിക്കാം അല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ചു അല്ലേ സാധാരണയൊക്കെ സമ്മർ സീസണിൽ നമ്മുടെയൊക്കെ നാട്ടിലെയും കൂട്ടുകാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലേ വീട്ടിലിരുന്ന് കുറേ ബോറടിക്കുമ്പോൾ അവർ നേരെ എന്ത് പോയി കുളത്തിൽ പോയി കുറേ ചാട്ടമൊക്കെ ചാടി വെള്ളമൊക്കെ അടിച്ച് കലക്കി തിരിച്ചിങ്ങ് പോരുന്ന ഒരു സംഭവം അപ്പോൾ അതുപോലെ ഇവനും എന്ത് ചെയ്തു അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താലോ എന്ന് ചിന്തിച്ചു വെന്നൈ സോ എ ഹ്യൂജ് ബ്ലാക്ക് കോബ്ര ഗ്ലൈഡിങ് ഔട്ട് ഓഫ് എ ക്ലംബ് ഓഫ് ക്യാക്ടസ് ആൻഡ് മേക്കിംഗ് ഫോർ സം കൂളർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഗാർഡൻ അപ്പോൾ നോക്കിയപ്പോഴാണ് കാണുന്നത് ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചു മുകളിൽ ഇരിക്കായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് കാണുന്നത് ഒരു ഹ്യൂജ് ഒരു വലിയ എന്താണ് ഒരു ബ്ലാക്ക് കോബ്ര ഒരു മൂർഖൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഗ്ലൈഡിങ് ഔട്ട് ഓഫ് എ ക്ലംബ് ഓഫ് ക്യാക്ടസ് അല്ലെ ഒരു കള്ളിമുൾ ചെടിയുടെ കൂട്ട അല്ലെങ്കിൽ ആ കള്ളിമുൾ ചെടിയുടെ ഇടയിൽ നിന്നിട്ട്
three feet long, was a superb uh, fighter, clever and aggressive. Kanda apa cobra ke? Nama itu Arya. I Grey Mangoes, moon adi nilai ulu anggilam. Walaupun super baik dalam fight rana. Walaupun itu beli porali ana, clever ana, walaupun budhi mana ana, pinna dua orang aggressive ana. Indonya itu orang walaupun akrama sebab awam ulah, walaupun wiram naranya beri jiwu mana. But the cobra was skillful and experienced fighter too. Paksa cobra itu orang walaupun skill lah, experience lah itu lori fighter orang ni ada cobra itu. He could move swiftly and strike with the speed of light. Alah cobra kendiya macam walaupun petan tu movie ya ni, shifty itu petan ni na tudukat tu. Tadi kedil, wajah tu lengan a shifty itu strikey, yang orang jadi mana prakasa wajah tu pergi kota ni strikey yang ok, but mind the sacks behind his long sharp fangs were full of deadly venom. Mana tu orang ada sacks, sack, orang ni ada macam ni ura, langgil sanji behind his long, and niela mula sharp itu lah fangs, wisap palinde, langgil nienda kurta pal, langgil wisap palinde, tarik itu kana pernah sack, macam ni sanji le. Deadly itu la, they are full of deadly venom. Adina itu muluan itu deadly itu la venom mana, visha mana itu perlu. It was to be a battle of champions. Alle, apa adine pertengahan itu orang yang lantaran champion maru, orang yang pergi alih alih orang, ah, orang 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 yang lantaran rancu perum tulia, mai itu la, awer awer day day itu la, kardival gundah, skill gundah, agresif itu, kramana, sebahawa mula rancu jiwa orang yang lantaran pergi naik ni lakukan apa? Hissing, defense, his fork tongue darting in and out, the cobra raised three of his feet, six feet off the ground and spread this broad spectacled hood. Kanto, apa nanda na? Hissing, defense. Indah na, poor beli orang tu kuri, hissi itu orang tu, pampin de, orang itu tarik telur orang itu seram orang tu, lengan na, silka ada, sabda tu orang tu kuri, indah itu, his forked tongue, le, na forked tongue kerja, pampin de, palin de, pertanyaan ada, tetapi orang tu orang tu orang dia itu berdar na ani dikit orang tu, apa ye forked tongue, darting inna orang tu, dagat tekim, porat tekim, orang tu celi pichu orang tu, cobra indah itu, orang tu Raised three of six feet of the ground. Ground itu ada ni arah di ni la orang tu. Adu moon ada di lengan aku yer nanti no. And this spread this broad spectacle hood. Ela abn itu ni itu adu ni de. Sedaya agar si kena adu ni de hood pati ingan aku darti ada ngan ni itu nilpan no. The mangus bush this tail. Mangus ni de itu. Okay, mangus bush this tail. The long hair on his spine stood up. Okay, apapun dalam mangusu atau apa lain, dalam ini bushnya itu lah, dan dalam walara itu dah dorang mudik kalau lah, ingatnya, wadah tu nilai kau dalam ini tail, dan dalam long hair on his spine, adil dan dia tu ingatnya punggung, uyer tu ingatnya, nilai kau dalam ini walak kau ingatnya uyer ti, kodan uyer ti, adil nilai kau ya. In the past, the very thickness of his hair had served from uh, from bites that would have been fatal to others. So, and then, this Mumbai, this Kiriya, matto pala jeevigal kadikinna dal nindam Kiriya reksha padithiya. This and then, no ranya Roma vrda mai thola adindey va. Though the combatants were unaware of my presence in the banyan tree, they soon became aware of the arrival of two other spectators. Apu kandallo and then, this combatants, this poorali galu, allengal and then, this and then, cobraim, adu bola then, this mangosum, abringan and then, banyan tree le, irikinna, this kuti udah, allengal this payen de, sanidiam, abrari ne illa. Paksa they soon became aware of arrival of two other spectators. Paksa matu rand kani galu, abre petan kadan de wanda de, abre krut Tiamaim Aryu game cerita. Nokap. One was a maina, onno ru maina ya iranu, and the other a jungle crow, not the wily urban crow. Apo onno ru maina ya iranu, matun ru jungle crow, not the wily urban. Iranu, nama kita Natum Pradesh itu nunggu kana ada, card nunggu lelak ke kana nna, ur dera jungle crow ya iranu, ur kake ya iranu ada. They had seen these preparations for battle and had settled on the cactus to watch the outcome. 
കണ്ടോ അപ്പോൾ എന്താണ് അവർ എന്ത് ചെയ്തു ഈ ബാറ്റിലിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് പോരാളികൾ താഴെ കീരിയും മൂർഖനും കൂടെ യുദ്ധത്തിന് തയ്യാറെടുക്കുകയാണ് അതിങ്ങനെ വാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർ അവർ യുദ്ധത്തിന് തയ്യാറെടുക്കുന്നതൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ട് ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഹാഡ് സെറ്റിൽഡ് ഓൺ ദ ക്യാക്ടസ് ക്യാക്ടസ് മുള്ളി കള്ളുമുൾ ചെറികളുടെ ആ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് അത് എന്ത് ചെയ്തു അവിടെ പോയി ഇരുന്നു എന്താണ് ടു വാഷ് ദ ഔട്ട്കം ഇതിൻ്റെ അനന്തര ഫലം എന്താകും ഇന്ന് ആര് മരിക്കും ആ ഈ യുദ്ധത്തിൽ ആര് തോൽക്കും എന്നൊക്കെ അറിയാനായിട്ട് ഹാഡ് ദ ബീൻ കണ്ടൻറ്റ് ഓൾ ഈ ടു വാച്ച് ഓൾ വുഡ് ഹാവ് ബീൻ വെൽ വിത്ത് ബോത്ത് ഓഫ് ദം കണ്ടോ അപ്പോൾ എന്താണ് അവരെന്താണ് അവർക്ക് അതൊന്ന് കണ്ടാൽ മതി സംതൃപ്തിയോടെ അവർക്കത് കണ്ടാൽ മാത്രം മതി കാരണം അവർക്ക് തന്നെ എല്ലാവരും എല്ലാ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും നന്നായിട്ട് താഴെയുള്ളവരെ കുറിച്ച് നന്നായിട്ട് ആ അക്രമണ സ്വഭാവമുള്ള രണ്ട് ജീവികളെ കുറിച്ച് അവർക്ക് തന്നെ നന്നായിട്ട് അറിയാം ദ കോബ്ര സ്റ്റുഡ് ഓൺ എ ഡിഫെൻസീവ് സ്വയങ് സ്ലോലി ഫ്രം സൈഡ് ടു സൈഡ് ട്രൈങ് ടു മെസ്മറൈസ് ദ മങ്കൂസ് ഇൻ ടു മാർക്കിംഗ് എ ഫോൾസ് മൂവ് അപ്പോൾ എന്താണ് കോബ്ര സ്റ്റുഡ് ഓൺ ദ ഡിഫെൻസീവ് കോബ്ര വളരെ ഡിഫെൻസീവായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു പ്രതിരോധപരമായി എന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്വയം സ്ലോലി പതിയെ പതിയെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓരോ ഒരു സൈഡിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ചാഞ്ഞു ട്രൈൻ ടു മെസ്മറൈസ് എന്ത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് മങ്കൂസിൻ്റെ ഒരു ശ്രദ്ധയെ തിരിച്ചു വിടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മങ്കൂസിൻ്റെ ശ്രദ്ധയെ ആകർഷിച്ച് അവൻ്റെ ശ്രദ്ധയെ തിരിച്ചു വിടുന്നതിനായിട്ട് മങ്കൂസ് ഇൻ ടു മാർക്കിംഗ് എ ഫോൾസ് മൂവ് ഒരു ഫോൾസ് മൂവ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അല്ലെ ഒരു 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 എന്താണ് ഒരു ഒരു ഫോൾസ് മൂവ് മങ്കൂസിന് ഉണ്ടായാലേ ആ മങ്കൂസിനെ കീഴടക്കാൻ നോക്കും അതുകൊണ്ട് അത് എന്ത് ചെയ്തു ഒരു സൈഡിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ചാഞ്ഞു ബട്ട് ദ മങ്കൂസ് ന്യൂ ദ പവർ ഓഫ് ഹിസ് ഓപ്പൺ ആൻഡ് ഗ്ലാസ് ഹി അൺവിങ്ങിങ് ഗൈസ് ആൻഡ് റിഫ്യൂസ് ടു മീറ്റ് ദം അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു ഈ മങ്കൂസിനെ സംബന്ധിച്ച് മങ്കൂസിൻ്റെ തൻ്റെ ഒപ്പണൻ്റ് എതിരാളി ഇവിടെ ഗ്ലാസി ആയിട്ടുള്ള തിളങ്ങുന്ന സ്ഫടിക തുല്യമായ ഈ ചിമ്മാത്ത ആ കണ്ണുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ആ ഒരു ആ ഒരു കണ്ണിലെ ജാഗ്രത അതിന് തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് കഴിയുന്നുണ്ട് എൻ്റെ റിഫ്യൂസ് ടു മീറ്റ് ഇൻ ദം അപ്പോൾ എന്താണ് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ചാടി പിടിക്കാതെ എന്ത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇൻസ്റ്റഡ് ഹി ഫിസ്റ്റ് ഫിക്സ്ഡ് ഹിസ് ഗെയ്സ് അറ്റ് എ പോയിൻ്റ് ജസ്റ്റ് ബിലോ ദ കോബ്ര സൂഡ് ആൻഡ് ഓപ്പൺ ഡെറ്റ കണ്ടോ എന്നിട്ട് പകരം കണ്ടോ അപ്പം അതിൻ്റെ ശ്രദ്ധ തിരിച്ചുവിടാനായിട്ട് ആര് ഈ കോബ്ര മൂർഖൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിൽ വീഴാതെ അതിന് പകരമായിട്ട് നേരെ എന്ത് ചെയ്തു കോബ്രയുടെ ഹൂഡ് പത്തിക്ക് താഴെ ഇങ്ങനെ ലക്ഷ്യം വച്ച് അത് മാത്രം എയും ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഒരു അറ്റാക്കിനായിട്ട് അതിങ്ങനെ എടുത്ത് ചാടി മൂവിംഗ് ഫോർവേഡ് ക്യുക്ലി അൻഡ് ഹി വാസ് ജസ്റ്റ് വിത്തിൻ കോബ്ര സ്രീച്ച് ഹി മെയ്ഡ് എ ഫെയിൻ ടു വൺ സൈഡ് കണ്ടോ അപ്പം എന്ത് ചെയ്തു ഉടനെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു കോബ്രയുടെ തൊട്ടടുത്തേക്ക് പെട്ടെന്ന് തെറിച്ച് മൂവ് ചെയ്ത ഈ മങ്കൂസ് ഒരു എന്താണ് ഒരു സൈഡിലേക്ക് ഒരു ഒരു നാട്യത്തോടു കൂടി തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു സൈഡിലേക്ക് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് മാഞ്ഞു മാറി അപ്പോൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി കോബ്ര കോബ്ര സ്ട്രക്ക് ഉടനെ തന്നെ കോബ്ര എന്ത് ചെയ്തു നേരെ ഒരു കൊത്തു കൊടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തു ഹിസ് ഗ്രേറ്റ് ഹുഡ് കെയിം ഡൗൺ സോ സ്വിഫ്റ്റ്ലി ദാറ്റ് ഐ തോട്ട് നത്തിങ് ഗുഡ് സേവ് ദ മങ്കൂസ് അല്ലേ ആ കോബ്രയുടെ ഹുഡ് പത്തി ഇങ്ങനെ വന്ന് നേരെ മങ്കൂസിനെ കൊത്തിയപ്പോൾ സ്വിഫ്റ്റ്ലി ആയിട്ട് അത് കൊത്തിയപ്പോൾ മുകളിലിരുന്ന അവൻ വിചാരിച്ചു ഇനി ആർക്കും ആ മങ്കൂസിനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല അത് ചത്തത് തന്നെ എന്ന് വിചാരിച്ചു ബട്ട് ദ ലിറ്റിൽ ഫെല്ലോ ജംപ്ഡ് നീറ്റ്ലി ടു വൺ സൈഡ് കണ്ടോ അപ്പൊ ഈ ഈ ചെറിയ മങ്കൂസ് എന്ത് ചെയ്തു നീറ്റ്ലി ായിട്ട് ഒരു സൈഡിലേക്ക് എടുത്തു ചാടി ആൻഡ് ഡാട്ട് ഇൻ ആസ് ഫിലി ആസ് ദ കോബ്ര എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു അവിടെ നിന്ന് തെറിച്ച് ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് വന്നു കോബ്രയുടെ അടുത്തേക്ക് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ ബൈ ബൈറ്റിങ് ദ സ്നേക്ക് ഓൺ ദ ബാക്ക് ആൻഡ് ഡാർട്ടിങ് എ വേ എഗെയിൻ ഔട്ട് ഓഫ് ദ്രച്ച് കൊണ്ട് എന്നിട്ട് പാമ്പിൻ്റെ എന്താണ് പുറകിൽ വന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഹൂഡിൽ വന്നിട്ട് അതിനെ കടിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു പെട്ടെന്ന് മാറിക്കളയുകയും the moment the cobra struck the crow and the minor hurled themselves at him only to collide heavily in mid air shrieking at each other they returned to the cactus plant അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ പാമ്പിന്
എ ഫ്യൂ ഡ്രോപ്സ് ഓഫ് ബ്ലഡ് ഡിസൈൻഡ് ഓൺ ദ കോബ്രാസ് ബാക്ക് കോബ്രയുടെ ബാക്ക് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും അതിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്തു ബ്ലഡ് ഇങ്ങനെ പൊടിഞ്ഞു വരുന്നതായിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ തിളങ്ങുന്നതായിട്ട് പൊടിഞ്ഞ ബ്ലഡ് തിളങ്ങുന്നതായിട്ട് കണ്ടു ദ കോബ്ര സ്റ്റക്ക് അഗൈൻ ആൻഡ് മിസ്റ്റ് കോബ്ര എന്ത് ചെയ്തു വീണ്ടും ആഞ്ഞു കൊത്താൻ ശ്രമിച്ചു പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്ത് ചെയ്യും മിസ്സായിപ്പോയി അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടിയില്ല എഗെയിൻ ദ മങ്കൂസ് പ്രാങ് എ സൈഡ് കണ്ടോ അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു മങ്കൂസ് ഒരു സൈഡിലേക്ക് ചാടി ജംഡിൻ ആൻഡ് ബിറ്റ് കണ്ടോ ചാടി വീണ്ടും ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്തു കടിച്ചു പാമ്പിനെ കടിച്ചു എഗെയിൻ ദ ബേർഡ്സ് ഡൈവ്ഡ് അറ്റ് ദ സ്നേക്ക് ബംഡ് ഇൻ ടു ഈച്ച് അതർ ഇൻസ് ഇൻസ്റ്റഡ് ആൻഡ് റിട്ടേൺ ഷ്രീക്കിങ് ടു ദ സേഫ്റ്റി ഓഫ് ദ ക്യാക്ടസ് എന്ത് അപ്പോഴും ഉടനെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു ബേർഡ്സ് എന്ത് ചെയ്തു വായുവിലേക്ക് ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു എന്താണ് ഒരു ഇങ്ങനെ മറിഞ്ഞ് ചാടുകയും എന്നിട്ട് എന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബേർഡ്സ് ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പറന്നങ്ങ് പൊങ്ങുകയും ആൻഡ് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ആ പരസ്പരം ചിറകടിച്ച് ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഒരു ഷ്രീക്കിങ് സൗണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നേരെ എന്ത് ചെയ്തു ആ സുരക്ഷിതമായി ക്യാക്ടസിൻ്റെ അടുത്ത് ചെടിയുടെ ഇടയിൽ വന്ന് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നു അടുത്ത് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ദ തേർഡ് റൗണ്ട് ഫോളോ ദ സെയിം കോൾസ് ആസ് ദ ഫേസ്റ്റ് But with one dramatic difference. Like the third round. We end over and they do. വീണ്ടും ഇവർ ഇങ്ങനെ ചിറകടിച്ച് പൊങ്ങി ഉയർന്ന് പറന്നു വന്നു പക്ഷെ ഒരു നാടകീയമായ ഒരു സംഭവം അവിടെ അരങ്ങേറി ദ ക്രോ ആൻഡ് ദ മൈനസ് സ്റ്റിൽ ഡിറ്റർമെൻ ടു ടേക്ക് പാർട്ട് ഇൻ ദ പ്രൊസീഡിങ്സ് അപ്പൊ അവർ വിചാരിച്ചു എന്താണ് ആദ്യത്തെ രണ്ട് തവണ ചാടി വീണു ഇങ്ങനെ ചാടി ഇങ്ങനെ പറന്ന് പൊങ്ങി വന്നു എന്നിട്ട് അവിടെ ചിറകടിച്ച് ഇങ്ങനെ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കി പോയതുപോലെ ആയി ആകും എന്ന് വിചാരിച്ചു ഡൈവ്ഡ് ആറ്റ് ദ ഡൈവ്ഡ് ആറ്റ് ദ കോബ്ര ബട്ട് ദിസ് ടൈം ദ മിസ് ഈച്ച് അതർ ആസ് വെൽ ആസ് ദർ മാർക്ക് കണ്ടോ അപ്പൊ ഈ സമയത്ത് അവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും അവരുടെ ലക്ഷ്യം തെറ്റിപ്പോവുകയും എന്ത് ചെയ്തു മൈന ഫ്ലൂ ഓൺ ആൻഡ് റീച്ച് ഡിസ്പേർച്ച് കണ്ടോ മൈന പറന്ന് എന്ത് ചെയ്തു നേരെ അതിന്റെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തി അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചു അത് എന്താണ് ഒരു ചെറിയൊരു കൊമ്പിൽ വന്ന് ചേക്കേറി പറന്നിരുന്നു പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്തു ഈ കാക്ക നേരെ ബട്ട് ദ ക്രോ ട്രൈ ടു പുള്ളപ്പ് ഇൻ ദ മിഡ് എയർ കണ്ടോ ഈ മിഡ് എയറിൽ വെച്ച് ഈ വായുവിൽ വെച്ച് അതിന്റെ ലക്ഷ്യം പോവുകയും അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ എന്താണ് അതിന് പറക്കാൻ കഴിയാതാവുകയും അതിന്റെ എന്താണ് നിയന്ത്രണം പോവുകയും അത് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്തു മിഡ് എയറിൽ വെച്ച് പറക്കാനായിട്ട് പുള്ളപ്പ് ചെയ്തു ശ്രമിച്ചു എന്താണ് പെട്ടെന്ന് അത് സ്റ്റോപ്പായി പോയെങ്കിലും വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്തു അത് ശ്രമിച്ചു പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്തു ദ ടേൺ ബാക്ക് അത് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്തു പുറകേക്ക് പോന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങ് താഴേക്ക് പോന്നു ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് took him to do this the cobra whip his head back and struck with the great force kando appo endu aa parana veena aa second thana cobra endu idu pettana deshathoda adinte thale ingane tirichu aa endana with the great force ulla deshiyam ellam kuda cherthu kondu otta aanyu oru struck kotti his snout thudding against the cross body kando adde snout means endana mrugathinte chunde vaayi enna ka vaayi varuna bhagam adu endu idu nere crowide sharirathu poi thaddi idu means endana I saw the bird flung nearly 20 feet across the garden and the garden is going to go to the garden and the garden is going to go to the garden where after fluttering about for a while it lay still a little bit of the garden is going to go to the garden it is going to go to the garden it is going to go to the garden it is going to go to the garden still it is going to go to the garden the minor remind on the cactus plant very wisely refrain from interfering again kando minor endu idu cactus plant thanne ingane irunu very wisely valare butti purva refrain from interfere refrain cheyuga nu chandana അകന്നു നിൽക്കുക വിട്ടുമാർഗ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് അവരെ വീണ്ടും ആ പോരാളികളെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ആ കടിപിടി കൂടുന്ന ആ രണ്ട് മൃഗങ്ങളെ വന്യ മൃഗങ്ങളെ പോയി അവരുടെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടാതെ അതിങ്ങനെ റിഫ്രെയിൻ ചെയ്ത് അതിൽ അതിൽ നിന്ന് അകന്നു മാറി വിട്ടുമാറി നിന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഇരുന്നു ഓക്കെ ദ കോബ്ര വാസ് വീക്കനിങ് അറ്റ് ദ മങ്കൂസ് വാക്കിംഗ് ഫിയർലെസ്ലി അപ് ടു ഇറ്റ് അല്ലെ കോബ്ര എന്ത് ചെയ്തു ക്ഷീണിച്ചു കഴിഞ്ഞു കോബ്ര കുറച്ച് നേരമൊക്കെ ശ്രമിച്ചു അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്തു ഈ കോബ്ര ആ ക്ഷീണിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു മങ്കൂസ് എന്ത് ചെയ്തു അതിന്റെ അടുത്തിലേക്ക് അടുക്കിലേക്ക് ഫിയർലെസ് ആയിട്ട് അതിന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു റൈസ് ദ ഹിം സെൽഫ് ഇൻ ഈ ഷോർട്ട് അതിന്റെ കുഞ്ഞ് കാലിൽ ഇത് അങ്ങനെ നിവർന്നങ്ങ് നിന്നു ആൻഡ് വിത്ത് ലൈറ്റ്നിങ് സ്നാപ്പ് പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു മിന്നൽ വേഗത്തിൽ എന്ത് ചെയ്തു സ്നാപ്പ് ഹാഡ് ദ
പുളയുകയും അവിടെ കിടന്ന് ചുഴരുകയും പാമ്പിന് എങ്ങനെയാണല്ലോ മങ്കൂസ് കടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പാമ്പ് കിടന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചുഴഞ്ഞ് അവിടെ കിടന്ന് അടിച്ച് കുറേ ബഹളം ഉണ്ടാക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രാണവേദന കൊണ്ട് അത് കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കാട്ടിക്കൂട്ടും ഓക്കെ ആൻഡ് ഈവൻ കോൾഡ് ഇറ്റ് സെൽഫ് അബൌട്ട് ദ മങ്കൂസ് എന്നിട്ട് മങ്കൂസിനെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റി വരഞ്ഞു ബട്ട് ഓൾ ടു നോ അവൈൽ കണ്ടോ പക്ഷെ അതുകൊണ്ടൊന്നും ഒരു പ്രയോജനം ഉണ്ടായില്ല അല്ലെ ആ മങ്കൂസിനെയൊക്കെ ചുറ്റി വലിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്രയോജനവും ഉണ്ടായില്ല ദ ലിറ്റിൽ ഫെല്ലോ ഹങ് ഗ്രിംലി ഓൺ അല്ലെ ആ ചെറിയ മങ്കൂസ് എന്ത് ചെയ്തു അത് ഭീകരമായിട്ട് തന്നെ അതിന്റെ എന്താണ് ഫാൻസിൽ അല്ല സോറി അതിന്റെ ഹുഡിൽ പത്തിയിൽ ഇങ്ങനെ കടിച്ചു തൂങ്ങി നിന്നു അണ്ടിൽ ദ സ്നേക്ക് ഹെഡ് സീസ് ടു സ്ട്രഗിൾ അല്ലെ സ്ട്രഗിൾ മീൻസ് ഈ പാമ്പ് എതിർക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പാമ്പ് പിടയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത് സ്റ്റോപ്പ് ആകുന്നത് വരെ അല്ലെങ്കിൽ പാമ്പിൻ്റെ പിടച്ചിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആത്മരക്ഷാർത്ഥം അതിങ്ങനെ കിടന്ന് പുളയുന്നത് അത് നിൽക്കുന്നത് വരെ സീസ് ചെയ്യുന്നവർ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് വരെ അതിങ്ങനെ കടിവിടാതെ തന്നെ പിടിച്ചു ഹീ ദൻ സ്മെൽ ടെലോങ് ഇറ്റ്സ് ക്യൂറിംഗ് ലെന്ത് കണ്ടോ ആൻഡ് ഗ്രിപ്പിംഗ് ഇറ്റ് റൗണ്ട് ദ ഹൂഡ് കണ്ടോ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു പാമ്പിനെ ഒന്ന് ആ എന്ത് ചെയ്തു അതിൻ്റെ വിറയ്ക്കുന്ന ശരീരത്തെ വിറങ്ങലിച്ച ശരീരത്തെ ഒന്ന് മണപ്പിച്ചു നോക്കി എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു അതിന് നേരെ ഇപ്പം എൻ്റെ ഹുഡിൽ പോയി കടിച്ച് പിടിച്ചു എന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡ്രാഗ് ഡിറ്റ് ഇൻ ടു ദ ബുഷസ് ബുഷസിൽ കുറ്റിച്ചാടിൻ്റെ ഇടയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വലിച്ചുകൊണ്ട് പോയി ദ മൈന ഡ്രോപ്ഡ് ക്യാഷ്വസ് ലി ടു ദ ഗ്രൗണ്ട് കേട്ടോ മൈന നേരെ എന്ത് ചെയ്തു വളരെ ജാഗ്രതയോടു കൂടി ക്യാഷ്വസ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു മൈന ആ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പതിയെ ജാഗ്രതയോടു കൂടി ഇറങ്ങി കരുതലോടെ ഇറങ്ങി എന്നിട്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു ഹോപ്റ്റ് അബൌട്ട് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ ചാടി 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 ആൻഡ് പി എ എടുന്നിട്ട് ഉറ്റു നോക്കി ഇൻ ടു ദ ബുഷസ് ഫ്രം എ സേഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഒരു 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 സേഫായിട്ടുള്ള ഒരു അകലം കീപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതെന്ത് ചെയ്തു ഹോപ്പ് ചെയ്തു ചാടി ചാടി അതിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഒരു സേഫായിട്ടുള്ള ഒരു അകലം സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അത് എന്ത് ചെയ്തു ഉറ്റു നോക്കി ആ ക്യാക്ടസിൻ്റെ ഇടയിലേക്ക് അതിങ്ങനെ ഉറ്റു നോക്കി ആൻഡ് ദെൻ വിത്ത് എ ഷ്രിൽ ക്രൈ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഒരു തുളച്ചു കയറുന്ന ശബ്ദത്തിൽ ഒരു 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 ഷ്രില്ലായിട്ടുള്ള ഒരു കടുത്ത സ്വരത്തിൽ അതിങ്ങനെ ഒരു ക്രൈ ഓഫ് കൺഗ്രാചുലേഷൻ ഒരു അഭിനന്ദനം പോലെ അല്ലെ മങ്കൂസിനെ അഭിനന്ദിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു കടുത്ത ശബ്ദത്തിൽ എന്ത് ചെയ്തു അത് ചിലച്ചുകൊണ്ട് അത് പറന്നങ്ങ് പോവുകയും വെൻ ഐ ഹാഡ് ഓൾസോ മെയ്ഡ് എ ക്യാഷ്യസ് ഡിസൈൻ ഫ്രം ദ ട്രീ ആൻഡ് റിട്ടേൺ ടു ദ ഹൗസ് അല്ലെ ഞാനും എന്ത് ചെയ്തു വളരെ ക്യാഷ്യസ് ആയിട്ട് ജാഗ്രതയോടു കൂടി വളരെ കരുതലോടു കൂടി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു മരത്തിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ഇറങ്ങുകയും നേരെ വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്തു ഐ ടോൾ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഓഫ് ദ ഫൈറ്റ് ഐ ഹേർഡ് സിൻ ഞാൻ കണ്ട ആ ഒരു ഫൈറ്റിനെ പറ്റി രണ്ട് മൃഗങ്ങളുടെ ഫൈറ്റിനെ പറ്റി ഞാൻ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിനോട് പറഞ്ഞു ഹി വാസ് പ്ലീസ് ദാറ്റ് ദ മങ്കൂസ് ഹാഡ് വൺ അല്ലെ മങ്കൂസ് അതിൽ എന്താണ് ഈ കോബ്രയും കീരിയും പാമ്പും തമ്മിലുള്ള ഫൈറ്റിൽ മങ്കൂസ് വിജയിച്ചതിൽ അപ്പൂപ്പന് വളരെ സന്തോഷമായി സാധാരണ എല്ലാവർക്കും അതാണ് സന്തോഷം പാമ്പ് എല്ലാവർക്കും ഭയമുള്ള ഒരു ജീവിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പേടി സ്വപ്നം നിറഞ്ഞ ഒരു ജീവിയാണ് പാമ്പ് അപ്പോൾ പാമ്പും കീരിയും തമ്മിൽ എപ്പോഴും എപ്പോൾ സ്ട്രൈക്ക് ഉണ്ടായാലും അല്ലെങ്കിൽ അവർ തമ്മിൽ എപ്പോഴും ഫൈറ്റ് ചെയ്താലും മങ്കൂസ് ജയിക്കണമെന്നാണ് എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് കേട്ടപ്പോൾ അപ്പൂപ്പനും സന്തോഷമായി ഹി ഹാഡ് എൻകറേജ് ടു ലീവ് ഇൻ ദ ഗാർഡൻ ടു കീപ്പ് അവേ ദ സ്നേക്സ് and he fed it regularly with the scraps from the kitchen alle appo adond endu edu appu pan endu edu garden le idinod endu yan jeevikkanayittu idine anuvichu allengil endana idu garden le ulladu nalladana adde adine encourage cheyidu to keep av endinana appo garden le undengil thanne ee keeri endi snakes neke അത് സ്നേക്സിനെ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്തു കളയും ഓടിച്ച് കളഞ്ഞോളും ആൻഡ് ഫെഡ് ഡ്രഗുലർ വിത്ത് സ്ക്രാപ്സ് എന്നൊക്കെ പിന്നെ കിച്ചണിലുള്ള വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയലൊക്കെ ഇതിനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഇട്ട് കൊടുക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങി ഹി ഹാഡ് നെവർ ട്രൈ ടൈമിങ് ഇറ്റ് അതിന് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്തില്ല അപ്പൂപ്പൻ കീരിയെ മെരുക്കിയിരുന്നില്ല ബിക്കോസ് വൈൽഡ് മങ്കൂസ് ആർ മോർ യൂസ്ഫുൾ ദൻ ദ ഡൊമസ്റ്റിക്കായിട്ടുള്ള കാരണം അപ്പൂപ്പൻ അറിയായിരുന്നു വൈൽഡ് മങ്കൂസ് ജംഗിളിലുള്ള വന്യമായ ആ ഒരു മങ്കൂസാണ് കീരിയാണ് ഡൊമസ്റ്റിക്കായിട്ട് നമ്മൾ മെരുക്കി വീട്ടിൽ അരുമയെ പോലെ വളർത്തുന്ന മങ്കൂസിനേക്കാളും ഏറ്റവും നല്ലത് എന്
അപകടമൊന്നും വരുത്തിയില്ല അതിനെ കടിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ആൻഡ് ഐ ന്യൂ ഗ്രാൻഡ് മദർ വുഡ് ഫോർ ഗീവ് ഹിം ഫോർ സ്റ്റീലിംഗ് ആസ് ലോങ് ആസ് ഈ കെപ് ദ സ്നേക്സ് അവേ ഫ്രം ദൗസ് അല്ലേ അപ്പൊ അപ്പം ഇതിന് മനസ്സിലായി അല്ലെ ഇവന് മനസ്സിലായി ഗ്രാൻഡ് മദർ ഗ്രാൻഡ് മദർ എന്ത് ചെയ്യും ഈ മുട്ട മോഷണം അല്ലെങ്കിൽ മുട്ട കട്ടോണ്ട് പോകുന്ന കീരിയോട് ക്ഷമിക്കും കാരണം എന്താണ് അത് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുള്ള പാമ്പിനെയൊക്കെ അത് ഓടിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇതിനോട് ക്ഷമിക്കുമെന്ന് ഗ്രാൻഡ് മദർ ക്ഷമിക്കുമെന്ന് അവന് മനസ്സിലായി ദ ബന്യൻ ട്രീ വാസ് ഓൾസോ ദ സെറ്റിംഗ് ഫോർ വാട്ട് വി വെയർ ടു കോൾ ദ സ്ട്രേഞ്ച് കേസ് ഓഫ് ദ ഗ്രേ സ്ക്വറൽ ആൻഡ് വൈഡ് റേറ്റ് കണ്ടോ അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു നിർത്തി അതായത് ആ ബന്യൻ ട്രീയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അത് എന്താണ് അവൻ താഴെ കണ്ട കോബ്രയുടെയും മങ്കൂസിൻ്റെ ഫൈറ്റിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു നിർത്തി ഇനി ഈ ബന്യൻ ട്രീ തന്നെ മറ്റൊരു സംഭവത്തിനും അത് പശ്ചാത്തലമായിട്ടുണ്ട് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അതൊരു സ്ട്രെയിഞ്ച് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു എന്താണ് വിചിത്രമായ ഒരു അപൂർവമായ ഒരു സംഭവമായിരുന്നു ഓഫ് എ ഗ്രേ സ്ക്വറൽ ഒരു ഗ്രേ നിറത്തിലുള്ള ഒരു സ്ക്വറൽ ഒരു അണ്ണാനും വൈഡ് റേറ്റ് ഒരു വെള്ളയലിയും ഉൾപ്പെട്ട ഒരു വിചിത്രമായ ഒരു സംഭവമായിരുന്നു അപൂർവമായ ഒരു സംഭവമായിരുന്നു അത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ദ വൈറ്റ് റേറ്റ് വാസ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദേഴ്സ് ആ വൈറ്റ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിന്റെ ആണ് ഹി ഹെഡ് ബ്രോട്ട് ഇറ്റ് ഫ്രം ദ ബാസാർ ഫോർ ഫോർ അണാസ് നാല് അണ കൊടുത്ത് അദ്ദേഹം ചന്തയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണ് വെള്ളയലി but i would often take it with me into the roots and branches of the old tree appo edak edak endu cheyum ee vella eliye kondu nere engottu pogum ee branches lekke edak endana edak ee banyan tree ide branches lekke kondu poguvayirunnu banyan tree where it soon stuck up a friendship with one of the squirrels alle ee banyan tree ile chellam pondu ee velleli adilulla oru endana oru eli oru oru annanumayittu endu idu pettana friendship sai friendship ay they would go off together on little excursions among the branches adu edak edak endu cheyunno branches ilude ekka cheri excursion alle oru vinoda sancharathinayta branches ilude ekka ingane thulli chaadi povunna ee squirrelum velleliyum povunnathu alle white rateum povun then the squirrel started building a nest appo endu annan endu idu cheriya oru nest oru koodu undakkanayittu thodangi at first she tried building it in my pockets alle adhyam endu idu ee annane ivante pocket nattu koodu undakkan shramichathu and when i went indoors and changed my clothes alle veedinullil poi cloth change cheyumbo no kaanunna endana i would find a straw alle straw vaikolum unangiya pullum pinne grass pullum adakke endu yenu idinte pocket ninnu thaale veedunnathu കാണാൻ സാധിച്ചു അപ്പൊ മനസ്സിലായി എന്താണ് ഇത് പോക്കറ്റിനകത്ത് കൂടുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന് ദെൻ വൺ ഡേ ഗ്രാൻഡ് മദർ ഇസ് നിറ്റിംഗ് വാസ് മിസ്സിംഗ് അല്ല അപ്പൊ ഒരു ദിവസം ഗ്രാൻഡ് മദർ എന്താണ് അമ്മ അമ്മൂമ്മയുടെ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മച്ച ഗ്രാൻഡ് മദറിന്റെ നിറ്റിംഗ് എന്താണ് തുന്നൽ പണി ചെയ്യുന്ന തുണികളും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു മിസ്സായിപ്പോയി വി ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ ഇറ്റ് എവ്രി വെയർ ബട്ട് വിത്തൌട്ട് സക്സസ് അല്ലെ നമ്മൾ അതെല്ലാം എല്ലായിടത്തും എന്ത് ചെയ്തു നോക്കി നടന്നു പക്ഷെ ഒരു രക്ഷയുണ്ടായില്ല അല്ലെ ഒന്നും കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചില്ല നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഐ സോ സംതിങ് ഗ്ലിങ്കിങ് ഓ ഇൻ ദ ഹോൾ ഇൻ ദ ബന്യൻ ട്രീ ബന്യൻ ട്രീയുടെ ഹോളിലായിട്ട് ഒരു പൊത്തയിലായിട്ട് എന്താണ് എന്തോ ഇരുന്ന് തിളങ്ങുന്നത് കണ്ടു അപ്പൊ ഇവൻ എന്ത് ചെയ്തു ഗോയിങ് അപ്പ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് അല്ലെ മുകളിലേക്ക് കയറി ഇങ്ങനെ നോക്കി ഐ സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ഗ്രാൻഡ് മദർ സ്റ്റീൽ നിറ്റിംഗ് നീഡിൽ അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അതെന്താണ് ഗ്രാൻഡ് മദറിന്റെ നിറ്റിംഗ് നീഡിൽ അല്ലെ തുന്നൽ പണി ചെയ്യുന്ന നീഡിന്റെ അറ്റമാണ് തിളങ്ങി കണ്ടത് ഓൾ ലുക്ക് ഇഫ് അത് വീണ്ടും നോക്കിയപ്പോൾ ഐ ഡിസ്കവേർഡ് ദാറ്റ് ദ ഹോൾ വാസ് ക്രാംഡ് വിത്ത് നിറ്റിംഗ് എന്താണ് ആ തുണി തുന്നലിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊണ്ട് വെച്ചേക്കുന്ന നൂലും തുണിയും എല്ലാം കൂടെ കൊണ്ട് ആ ഹോൾ കൂത്തി നിറച്ച് വെച്ചേക്കുന്നു ഈ ആൻഡ് എമങ്സ് ദ ഊൾ ആ തുണിയുടെ ഇടയിൽ വേ ത്രീ ബേബി സ്ക്യൂറൽസ് ഓൾ ഓഫ് ദമ്മ വൈറ്റ് കണ്ടോ അതാണ് സ്ട്രേഞ്ച് തിങ് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ എന്താണ് ഒരു എന്താണ് മൂന്ന് സോറി ഒന്നല്ല മൂന്ന് ബേബി സ്ക്യൂറൽസ് അല്ലെ കുഞ്ഞ് എന്താണ് അണ്ണാന്മാരെ മൂന്നെണ്ണത്തിനെ കണ്ടു ഓൾ ഓഫ് ദം വൈറ്റ് അതെല്ലാം നല്ല വെളുത്ത നിറത്തിലിരുന്നു അതാണ് സ്ട്രേഞ്ച് ആയിട്ട് തോന്നിയത് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഹാഡ് നെവർ സീൻ വൈറ്റ് സ്ക്യൂറൽസ് ബിഫോർ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഫാദർ എന്താണ് വൈറ്റ് സ്ക്യൂറൽ വെള്ള അണ്ണാന്മാരെ ഇതിനു മുമ്പ് കണ്ടിട്ടില്ല ആൻഡ് വി ഗെയ്സ് ദം ഗെയ്സ് ഡറ്റ് ദം ഇൻ വണ്ടർ നമ്മൾ വളരെ അത്ഭുതത്തോടു കൂടി അതിനിങ്ങനെ നോക്കുമായിരുന്നു വി വെയർ പസിൽ ഫോർ സം ടൈം അല്ലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു കുഴങ്ങിപ്പോയി അമ്പരന്ന് പോയി അന്താളിച്ചു പോയി അല്ലെ ബട്ട് വെൻ ഐ മെൻഷൻ ദ വൈറ
ചേർച്ചയുള്ളതാണ് സോ ഇറ്റ് വാസ് ക്വൈറ്റ് പോസിബിൾ ഫോർ ദം ടു ഹാവ് ഓസ്പ്രിങ് അപ്പൊ എന്താണ് അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് എന്താണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനും സന്താനങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനും സാധ്യതകൾ ഉണ്ട് സ്വാഭാവികമാണ് ഇൻ ദിസ് കേസ് വൈറ്റ് സ്ക്വറൽസ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ഈ വൈറ്റ് സ്ക്വറലിന്റെ കാര്യത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ള എലികളുടെ കാര്യത്തിലും അതാണ് നടന്നിട്ടുള്ളത് ആരാണ് ഇതിന് ഇതിൻ ഈ ഈ വെള്ള എലിയാണ് എന്ത് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് സ്ക്വറലിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഈ വെള്ള എലി ആണ് ഇതിന്റെ അപ്പന അപ്പൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫാദർ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് രണ്ട് സംഭവങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഈ കുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഈ കുഞ്ഞ് റെസ്കിൻ ബോണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ കുഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ കുട്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണി അല്ലെങ്കിൽ റെസ്കിൻ ബോണ്ട് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ബന്യൻ ട്രീയിൽ നടന്നിട്ടുള്ള ആ ബന്യൻ ട്രീയുമായിട്ട് അദ്ദേഹം അവിടെ ഇരുന്ന് വായിക്കുകയും അവിടെ ഇരുന്ന് പഠിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അപ്പോൾ കാണുന്ന കാഴ്ചകൾ അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് പ്രകൃതിയെ ആസ്വദിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് പ്രകൃതിയുമായിട്ട് ഇഴുകി ചേരുമ്പോൾ അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് പ്രകൃതിയുമായി പ്രകൃതിയെ പഠിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിയിലെ ഓരോ ജീവജാലങ്ങളുമായി ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ആവും ഫ്രണ്ട്ലി ആകുമ്പോഴേക്ക് സൗഹൃദപൂർവ്വമാകുമ്പോഴേക്ക് ഉണ്ടായ രണ്ട് അനുഭവങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്ന അഡ്വഞ്ചേഴ്സിന്റെ ബനിയൻ ട്രീ എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലൂടെ ഞാൻ ഈ പാഠത്തിൻ്റെ ഒരു 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 എന്താണ് മലയാളം അർത്ഥം അല്ലെങ്കിൽ പാഠം വായിച്ച് അതിൻ്റെ ഒരു മലയാളം അർത്ഥം മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഓഡിയോ കേൾക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കും എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളത് കൃത്യമായിട്ട് വായിക്കണം ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ നിങ്ങളൊരു ആവറേജ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ പോയാൽ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ പത്തിൽ കുറയാതെ നിങ്ങൾ പത്തിൽ കുറയാത്ത തവണ നിങ്ങളിത് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ എബോ ആവറേജ് ഒക്കെ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് തവണ മസ്റ്റായിട്ട് ഈ ചാപ്റ്റർ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ സമയം പോലെ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തോളാം മറ്റു ചാപ്റ്റേഴ്സും ഒക്കെ ഞാൻ ഓരോന്ന് വിധ സമയം സമയബന്ധിതമായി അപ്ലോഡ് ചെയ്തോളാം ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നന്ദി പാഠം വായിച്ച് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക നന്നായിട്ട് വായിക്കുക ലാംഗ്വേജ് കൈവശമാക്കുക പരീക്ഷയ്ക്ക് പാഠത്തിൽ നിന്നും വളരെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും വരിക ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഒക്കെ ആ പോർഷൻസ് ഗ്രാമർ പോർഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രമാത്രമേ ഉള്ളൂ നന്നായിട്ട് പാഠപുസ്തകം വായിക്കുക പാഠപുസ്തകത്തിൽ ഓരോ സംഭവങ്ങളും കൃത്യമായിട്ട് എഴുതാൻ കണക്കിന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ഇനി പാഠപുസ്തകത്തിലുള്ള ഓരോ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ചും ഒരു ആറേഴ് സെൻറ്റൻസ് എങ്കിലും എഴുതത്തക്ക രീതിയിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുക നന്നായിട്ട് വായിക്കുക ഓക്കെ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് വിഷിങ് യു മോസ്റ്റ് ആൻഡ് മോർ താങ്ക് യു